Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai tartalomban egy olyan készülékről fogok beszélni, amit a hanglemez gyűjtők és hallgatók nem igazán kedvelnek, és akkor még finoman fogalmaztam. Ezeknek a készülékeknek sok nevük van, több különböző változatban kaphatóak, de az igazi hozzáértők csak gyalúnak becézik ezeket. Itt leszögezném, hogy nem tisztem megmondani senkinek sem, hogy milyen készüléket vásároljon magának, hiszen ezt mindenki el tudja dönteni. Viszont ha van lehetősége a választásra, akkor ez a műsor a segítségére lesz, hogy miért ne válassza ezeknek a típusoknak valamelyikét. No de kezdjünk egy kis történelemmel. Az első ilyen típusú lemezjátszót az 1980-as években jelent meg, és tervezőjének az olcsóság volt a szempontja. Gondolom azért, hogy mindenkinek legyen egy lemezjátszója. A költséghatékonyság ára viszont az lett, hogy mindent műanyagból készítettek, amit csak lehetett. A sebességállító kapcsolón kívül minden beállítási lehetőséget lehagytak a készülékekről. Tehát minden fixálva van, nem állítható. Ennek ellenére ezeknek a készülékeknek a nagy rajongó tábora van, és sokan gyűjtik őket, és vásárolják mindennapos használatra. Most nézzük meg, hogy miért ne vásároljunk ilyen típusú kész lemezjátszót. Öt dolgok fogok elmondani, ami szorosan összetartoznak, és együttesen befolyásolják a végeredményben kapott hangminőséget. Az első a meghajtás, és itt mutatom is nektek, közelebb is hozom ezt a készüléket, aminek a márkáját nem fogom mondani. Az első a meghajtás lesz, ha nincs tisztességesen megtervezve, kialakítva, kellő precizitással elkészítve, akkor bizony a hangra gyakorolt hatása óriási lesz. Papír nehezéknek a meghajtását, ugyanis én ezt szétbontottam. Mutatom is, nem véletlenül bontottam szét. Tehát egy műanyag tányér, ő ugye szíhajtásos a szerkezet, a motorja itt látható, egy műanyag meghajtó tengelyt kapott a motor, és jelenleg ő, a motornak, ez a szerkezet egy olyan kb. 10 éves, de a motornak már most olyan hangja van, mintha legalább 100 éves lenne. Gondolom a lehető legolcsóbb motort szerelték bele. A tányért központi tengelye, ami fix, tehát nem forog, hanem ezen forog a műanyag lemeztányér, mindenféle csapányozás mellőzése mellett. Nem túl bíztató. Nézzük a másodikat. A második a hangszedő és hangszedőtű párosa, ami letapogatja az információt a hanglemez barázdáiról, ennek a fontosságát talán nem is lehet szavakba önteni. Ebben a szerkezetben egy ilyen nem is tudom, hogy ennek a hangszedőnek van -e egyáltalán valamilyen neve. Biztos van ö, gyártó neve, de én még nem találtam. A hangszedőtű anyaga általában ö, kerámia, és általában gömbölyű csiszolással rendelkezik. A tűtartó szár általában műanyag, ahol készül, de ma már vannak gyártók, akik készítenek ezekhez a hangszedőkhöz gyémántból készült hangszedőtűt és alumínium tűzszárat. Ezen egyébként alumínium tűzszár van, nem tudom, hogy fog látszódni, de majd megpróbálok egy képet készíteni róla, de más szét van estve, illetve nem is működik maga a hangszedő. A harmadik az a hangkar és annak csapágyazása, amelynek szerepe a hangszedő stabil tartása és a hangszedő pontos nyomkövetésének biztosítása, minden mellett a rezgések minimalizálása vagy elnyelése. A csapányázásnak pedig a stabil, akadálymentes forgást kell biztosítania, mindezt akár leheletnyi finom érintésre is. Na most, mivel hogy én ezt szétszettem, azért, hogy megmutassam nektek, hogy milyen ennek a hangkarnak a csapányázása, ezért mutatom is nektek, remélem rá fog élesíteni a kamera. Hát, ö... tehát ha azt mondom, hogy nincs hangkarnak csapágya, 
hanem ez csak két műanyag, egy műanyag a forog tulajdonképpen ez a tartószár, akkor szerintem nem tévedek. Nem túl biztató ez sem. Meg is rángatjuk itt egy kicsit. A negyedik az ellensúly, ami a tűnyomás pontos beállítását teszi lehetővé, azért, hogy a barázdák letapogatása minél precízebben történhessen meg, így sem a hang, nem ez sem a hangszedő tűn nem fog idő előtt tönkre menni. Na most mit láthatjátok erről a ominózus készülékről és társairól teljes mértékben hiányzik a, az ellensúly, Hát valami mókolással lehet rá biztos rakni, illetve a tengely csapányozást is közben megmutatom, hogy hát így egyszerűen nincsen. És kész. Az ötödik az antiskating, ami megakadályozza a hangkar hangszedő párost, az állandó forgásból adódó központ, a köz, központ felé tartó túlhúzástól, Ezáltal biztosítja a hangszedő barázdában való központos futását. Hát ez is hiányzik teljes mértékben. Nincs is még mint mutatni. Ezen tulajdonságok vagy nincsenek jól kidolgozva, vagy egyáltalán nincsenek is meg. Tehát kapsz egy műanyag szerkezetet, bizonytalan tűnyomással, valamilyen hangszedővel, tűvel, és imádkozol, hogy ne gyalulja le a hanglemezet. Barázdáit. Ha ezek után valaki mégis ezekből a típusokból választ, hát hajrá, de ezeknél az olcsó szerkezeteknél még egy használt belépő szintű lemezjátszó is klasszisokkal jobb minőséget képvisel. A dologhoz még annyit hozzátennék, mielőtt elbúcsúzom, hogy a 80-as, 90-es években készült music centeret, úgynevezett music centereknek a lemezjátszói tulajdonképpen ugyanilyenek, Némi módosítással, mert azért arra odafigyeltek, hogy kapjon általában egy tisztességes hangszedőt, illetve állíthatóak legyenek bizonyos dolgok rajta. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, ezzel támogatjátok a csatornát. Sziasztok!